നമ്മൾ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോർട്ട്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ വർക്ക് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ കേസിലായാലും എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ കേസിലായാലും അപ്പോൾ ഇതിൽ സർഫസ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് കയറും ഭൂമിയിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഫർദർ അതിന് വെർട്ടിക്കലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ അത് ഹൊറിജോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഹൊറിജോണ്ടലി പല സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പല റോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ റോക്സുമായിട്ടും ഈ വാട്ടറിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കില്ല ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം കുറേ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കൾസും അതുപോലെ തന്നെ റോക്കും ഹാർഡ് റോക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം അത്ര വെലോസിറ്റി അത്ര ഫോഴ്സിലൊന്നും അല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കലും ഫിസിക്കലും അല്ല ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് വഴിയൊന്നും അല്ല ഓർ ഫിസിക്കൽ ഇറോഷൻ വഴിയൊന്നും അല്ല കെമിക്കലിയാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ ആക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഡോളോമൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെമിക്കലിയാണ് ഇതിൽ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റോഷൻ കെമിക്കൽ വിതരങ്ങി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദി സർഫസ് വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റ് സ്പെൽ വെൻ ദ റോക്സ് ആർ പെർമേബിൾ റോക്സ് പെർമേബിൾ ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിൽ കടത്തി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള റോക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സർഫസ് വാട്ടറിൻ്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോൾ തിൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് തിന്നലി ബെഡഡ് ആയിരിക്കണം പെർമേബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഹൈലി ജോയിൻറ്റ് ഹൈലി ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് ക്രാക്ട് റോക്സ് ആയിരിക്കണം ക്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രാക്സ് വഴിയൊക്കെ ഈ വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് വരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോസ് ഹൊറിജോണ്ടലി ആസ് വി സെറ്റ് എതുവഴിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസ് ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസിലൂടെ ഹൊറിജോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യും അഥവാ ജോയിൻസിലൂടെ ഓർ ത്രൂ ദ മെറ്റീരിയൽ ജംസസ് മെറ്റീരിയൽസ് കൂടെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസിലൂടെ ജോയിൻസിലൂടെ ഇത് ഹൊറിജോണ്ടലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ദൂരം വരെ വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിജോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ ഡൗൺവേഡ് ആൻഡ് ഹൊറിജോഡൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് കോസസ് ദ റോക്സ് ടു ഇറോഡ് എന്നിട്ട് ഇത് കാരണം എന്താ റോക്ക് ഇറോഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൈ മൂവിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കെ നോട്ട് ബി സിൻ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ബട്ട് ഇൻ ദ റോക്സ് ലൈക്ക് ലൈം സ്റ്റോൺസ് ഓർ ഡോളാമൈറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺസും ഡോളാമൈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് റിച്ച് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ദ സർഫസ് വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് എ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടു ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രസിഫിക്കേഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഡെവലപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രസിഫിക്കേഷൻ ആർ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ലൈം സ്റ്റോൺസ് ഓർ ഡോളാമൈറ്റ്സ് ഒക്കെയോറിംഗ് എയ്ത്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് യുവർ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് വിത്ത് അതർ റോക്സ് ഒന്നുകിൽ ഈ ലൈം സ്റ്റോണും ഈ ഡോളാമൈറ്റും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു റോക്സിനോട് ഇൻറ്റർപ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്ക് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റോൺസ് റോക്സും കൂടെ ആയിരിക്കാം ഈ ലൈം സ്റ്റോണും ഡോളാമൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലും എന്താണ് കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് ഇത് ഇറോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനി ലൈം സ്റ്റോൺ ഓർ ഡോളാമൈറ്റിക് റീജിയൻ ഷോയിങ് ടിപ്പിക്കൽ ലാൻഡ് ഫോം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും കാണപ്പെടാം ഇൻറ്റർപ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ
then we will discuss about caves then a deposition landform edukkanengil stalactite stalagmite and pillars stalactite stalagmite and pillars okay appo namukku erosion nokka solution in the process vari ee limestones in the surface la surface la anadu form cheyyunnathu surface la shallow depressions create cheyapadam shallow depressions aanu deep aayittulla depth ulla alla shallow depressions small to medium size aayittulla selpa round aayirikkam illengil sub round aayittulla shallow depressions solution enna activity moolam limestone de surface la create cheyapadam adanu swallow holes nu parayunnathu ഇനി ഇത്തരത്തിൽ സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇതാ ഇത് സിങ്ക് ഹോൾസ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഓപ്പണിംഗ് പോലത്തെയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പിടാണ് ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണൽ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഫണൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പിടാണ് ഈ സിങ്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചാലും ഇത് സിങ്ക് ഹോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു സിങ്ക് ഹോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് തന്നെയാണ് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവ എങ്ങനെയാണ് മോർ ഓർ ലെസ് സർക്കുലർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഫണൽ ഷേപ്പിൽ ടുവേർഡ്സ് ബട്ടം ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വിത്ത് സൈസ് വേരിയിങ് ആൻഡ് ഏരിയ ഫ്യൂ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ടു ഹെക്ടർ ഒരു ഹെക്ടർ വരെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഏരിയ പോകാം ഫ്യൂ സ്ക്വയർ മീറ്റർ മുതൽ ഒരു ഹെക്ടർ വരെ പോകാം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെസ് ആൻ എ ഹാഫ് മീറ്റർ മുതൽ ഹാഫ് മീറ്ററിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ വരെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് പോകാം സിങ്ക് ഹോൾസിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് മീറ്റർ ലെസ് ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ മുതൽ തേർട്ടി മീറ്റർ വരെ പോകാം പിന്നെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നവരും അത് ഫണൽ ഷേപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ടു ഹെക്ടർ വരെ പോകാം ഇനി ഇവയിൽ ചിലത് സൊല്യൂഷൻ ആക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകും സൊല്യൂഷൻ ആക്ഷൻ മാത്രം കൊണ്ടുണ്ടാകും സോൾലി ത്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആക്ഷൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ സിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചിലതെന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ സൊല്യൂഷൻ പോലെ വന്നിട്ടാണ് സിങ്ക് ഹോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് സിങ്ക് ഹോൾ ഫോംസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് എ വോയിഡ് ഒരു കേ വണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഒരു കേ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും കാരണം താഴത്തെ ഒരു കേവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേവിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് കോഡ് കേവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇത് പിന്നെയും ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കേവോട് കൂടി ഇത് കേവിനുള്ളിലേക്ക് പൊട്ടി വീഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊളാപ്സ് സംഭവിക്കാം അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊളാപ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് കൊളാപ്സ് ലീവിംഗ് എ ലാർജ് ഹോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ടു എ കേവ് ഒരു വോയിഡ് ബിലോ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് കൊളാപ്സിങ്സ് അപ്പോൾ നോർമലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കവേഡ് വിത്ത് സോയിൽ സോയിൽ മാൻഡിൽ അഥവാ സോയിൽ മാനിൽ കൊണ്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാട്ടർ പൂൾ പോലെയാണ് കാണുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സോയിലൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും ഒരു വെള്ളം പിന്നെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രീതിയിൽ എത്തിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ പൂൾ മാതിരിയായിട്ട് അത് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അറിയാതെ മണ്ണാണ് മുകളിലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയാതെ ചവിട്ടി നടക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് വല്ല കേവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ എനിബഡി സ്റ്റെപ്പിംഗ് അവർ സച്ച് പോൾസ് വുഡ് ഗോ ഡൗൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ക്യൂക്ക് സാൻസ് ഇൻ ദ സെറ്റ്സ് ദ ടൈം ഡോളൈൻ ഈസ് സംടൈംസ് യൂസ് ടു റെഫർ കൊളാപ്സിങ് കൊളാപ്സിങ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഡോളൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡോളൈൻ ഒരു കൊളാപ്സിങ് കൊളാപ്സിങ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവിടെ എൻ്റെ ഡോളൈൻ എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൊല്യൂഷൻസിങ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണപ്പെടാം സൊല്യൂഷൻസിങ്സ് ആർ മോർ കോമൺ ദാൻ കൊളാപ്സിങ്സ് ക്വൈറ്റ് ഓഫൺ ക്വൈറ്റ് ഓഫൺ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഓഫ് സിംപ്ലി ഗോസ് ഡൗൺ സാലോ ആൻഡ് സിങ്ക് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ആസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റീഎമേജ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ത്രൂ എ കേവ് ഓപ്പണിംഗ് ഇനിയിപ്പം സിങ്ക് ഹോൾസും ഡോലൈൻസും ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ആകുകയാണ് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്ലംപിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അലോങ്
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഡ്യൂസ് ഒലാപ്പിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അലോങ് ദ പാരലൽ ടു സബ് പാരൽ ജോയിൻസ് സൊല്യൂഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ഒലാപ്പിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദ ലാപ്പി ഫീൽഡ് മേ ഇവൻച്വലി ടേൺ ഇൻ ടു സം ബാർഡ് സ്മൂത്ത് ലൈം സ്റ്റോൺ പെർമൻസ് അപ്പോൾ എന്ന് ഈ ലാപ്പി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ വിത്ത് മേസ് ഓഫ് പോയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മീൻ മേസ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഗ്രൂസ് ആൻഡ് ലാപ്പീസ് ഫോർ റിഡ്ജസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്മൂത്ത് ആവും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ പെർമെൻറ്റ് പോലെ ആക്കി ഇവിടെ ലാപ്പീസ് ആയിരുന്നിരുന്നു പിന്നെ അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ പെർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കൂൾ സിങ്ക് ഹോൾസ് ലാപ്പീസ് ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ പെർമെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേവ്സ് ആണ് ഇത് കേവ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ ഇനി കേവ്സ് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബെഡ്സ് ഓഫ് റോക്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയാസിലാണ് ഷെയിൽസ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ക്വാഡ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബെഡ്സ് ഓഫ് റോക്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയാസിലാണ് മെയിനായിട്ടും കേവ്സ് രൂപപ്പെടുക ഇനിയും ഇവിടെ ലൈൻ സ്റ്റോൺ ഡോളമേറ്റ്സ് ഇതിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണപ്പെടാം ഷെയിൽസ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ക്വാഡ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈൻ സ്റ്റോൺ ഡോളമേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കാണപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്റ്റോൺ ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആയിട്ടോ മാസീവ് ആയിട്ടോ തിക്ക് ബെഡ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് കേവ് ഫോമേഷൻ പ്രൊമനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിലോട്ട് എന്ത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റ് ഡൗൺ ഏതർ ത്രൂ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നുകിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ക്രാക്സ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് മൂവ് ഹോറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരം വെർട്ടിക്കലി താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഹോറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അത് ഇതുവഴി എലോങ് ദ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എലോങ് ദീസ് ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ദ ലൈം സ്റ്റോൺ ഡിസോൾസ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്തെങ്കിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ വഴി ഇത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ലോങ് ആൻഡ് ആരോ വൈഡ് ഗ്യാപ്സ് ലോങ് ആൻഡ് ആരോ വൈഡ് ഗ്യാപ്സ് കോൾഡ് കേവ്സ് റിസൾട്ട് കേവ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷനിൽ പല ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ മേജർ കേവ്സ് നമുക്ക് കാണപ്പെട്ടേക്കാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ ബെഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെനിങ് റോക്സ് ഇനി കേവ്സ് തന്നെ നോർമലി ഒരു ഓപ്പണിങ് കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഹ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തിനാണ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുക കേവ് സ്റ്റേപ്സിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കേവ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടണൽ നമ്മൾ ഈ ടണലൊക്കെ കൺ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒഴുകി തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള റോക്സിനെയൊക്കെ എന്താണ് റോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ലൈം സ്റ്റോൺ ഏരിയാസിനെയൊക്കെ റോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കേവ്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഡിസ്ചാർജ് അതിൻ്റെ കേവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ചാർജ് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ളതാണ് രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പണിങ് ഉള്ള കേവാണെങ്കിൽ അതിന് ടണൽ നോക്കിക്കും നെക്സ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഡോപ്പോഗ്രഫിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോം നോക്കാം മെയിൻ ഡിപ്പോസിഷൻ ഫോംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഡിപ്പോസിഷൻ ഫീച്ചർ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് കെമിക്കൽ ലൈം സ്റ്റോണിന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചീഫ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ കാർബണേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ അതായത് വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങി അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാർബണേറ്റഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഈസിലി സൊല്യൂബിൾ ആണ് ഇനിയും ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്താണ് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഈ സാൻഡും സിൽറ്റും ക്ലേ ഒക്കെ പല സ്ഥലത്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെയും ഈ വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അതെപ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ദ വാട്ടർ കാരിയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് സോ ഇത് വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആസ് ഇറ്റ്
ഈ മുകളിലുള്ള സ്റ്റാലക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ആവാം ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വാട്ടർ വന്ന് വീണിട്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇവഞ്ചലി നീളം വെച്ച് നീളം വെച്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടാം എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പില്ലാർസ് ഇതാണ് പില്ലാർ ഒരു കോളം പോലെ നിൽക്കും അതിനെയാണ് പില്ലാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊ മുകളിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്റ്റാലക്റ്റായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാലക്മൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവഞ്ചലി ഇവ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പില്ലാർസ് സ്റ്റാലക്മൈസ് റൈസ് ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ കേസ് ഇൻഫാക്ട് സ്റ്റാലക്മൈസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഡ്രിപ്ലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ത്രൂ ദ തിൻ പൈപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിലോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റാലക്മൈറ്റ് കാണപ്പെടാം സ്റ്റാലക്മൈസ് മേ ടേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ കോളം ഡിസ്ക് വിത്ത് ദ എയ്തർ എ സ്മൂത്ത് ഓർ റൗണ്ടഡ് വിത്ത് എയ്തർ എ സ്മൂത്ത് റൗണ്ടഡ് പൾജിങ് ആൻഡ് ഓർ എ മിനിയേച്ചർ ക്രേറ്റർ ലൈക്ക് മിനിയേച്ചർ ക്രേറ്റർ ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇനി ദ സ്റ്റാലക്മൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് ഇവൻച്വലി ഫ്യൂസ് ടു കീവ് റൈസ് ടു കോളംസ് ആൻഡ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഇ